I'm not happy.这有有有模有故事的钻石王老五，还是搅乱了我们小欧的一池春水啊！你们俩确定关系了吧？如果这么大喜事儿，严姐也不说请我们去三分之一搓一顿，这几天都没见他人影，不会是不敢见我们吧？他是去外地出差了。呦呦呦，这还没怎么着呢，就替他解释上了。去利川这两三天腻歪的，回来见不着人，是不是抓心挠肝？小雨，你放着我来，拿水冲一下，快！不好意思啊，姐，你真的打算跟妍妮好了？姐，他是个花心的男人，你千万别。严谨是个怎么样的人，姐心里清楚。好了，多注意点。哎呦，谢谢。手机置什么气呀、啊？摔坏了，可就真没有严谨消息了。这回某人是真惹着我们家池青欧了，后果不堪设想啊！你还要真把某人当饭菜了呀？是不是把菜你都吃下去了？什么滋味儿，你自己最清楚。其实我觉得你也不用想的那么糟糕，没准人家严大老板是真的忙，这两天就没有时间回你消息。你要真想他，你就给他打电话呗。我要再给他打一个电话，我不姓季，那你姓严。那，这都什么年代了？女追男一点都不跌份，反而更容易把幸福牢牢掌握在自己的手里。可你以前，你可是不会花这些时间胡思乱想的。要我说，你就直接给他打，问清楚，行就行，不行就拉倒。这年头做什么事情都得干干脆脆的。喂，小王，你这两天死哪儿去了？哎，别提了，我在外地呢，最近公司出了一点事儿，忙的妈都不认识了。哎，我真不是无意不接你电话，等我忙完这一阵儿，亲自到孙守龙那给你谢罪。你干嘛举着嗓子说话？发生什么事儿了吗？
张远他母亲的病情，最近应该稳定些了吧？哦，我最近有点忙，没顾上去他家。听张远说，一切都好。你还得叮嘱他们了，让他们定期来医院检查。嗯。你最近在忙什么呢？我看你脸色不太好。没有啊，挺好的。上次来我们家那个小严，你们还联系吧？偶尔。呃，你和爸，我的事儿我心里有数，你和妈就放心吧。好。那没事，我先走了。啊，路上小心啊。嗯。钱够花吧？季主任，你就这么怀疑你女儿赚钱能力啊？拜拜。拜拜。喂，方大小姐，您您怎么说的？在迪拜都不够你腐败的，还操心我？回答问题。他说他忙着，不方便接我电话，回头再向我赔罪。你什么时候变得这么好欺负了？我呀，还是建议你去他家突击检查一下，什么都清楚了。哎，对了，这边好多东西在打折，我又拍照片给你啊，先挂了啊。呃，找严姐。严姐，有人找你。谁呀、啊？谢老板，你怎么来了？你朋友啊？对，我之前经常去那个咖啡馆的老板娘。哦，既然是朋友，就来坐会儿吧。不用了。嗯，那你们聊，我去看眼汤。好严谨没有打来电话解释，更没有出现在似水流年。就在我犹豫是否要删掉严谨的联系方式，忘掉这两个月的荒唐事儿时，我的生活里却接二连三的出现了更加荒唐的事情。姐，你这几天状态有点不太对劲，是不是出什么事儿了？啊，没什么事儿，姐好着呢。啊，有钉子。什么？有钉子？老板呢？我就是老板。这个怎么解释？怎么蛋糕里边有个钉子啊？吃到一半吃出这么尖的东西，还让别人活呀？先生，您确定这钉子是我们蛋糕里的吗？我来你这吃蛋糕，还亲自放一根钉子进去，诬陷你的，我有毛病我？啊，我们不是这个意思，我们的意思是，我们的食品卫生一直是达标的，以前也没有出现过这种问题。在你们这里吃蛋糕，吃出钉子来了，你还有理了？信不信我曝光你们啊？二位，刚才是我态度不好，我给二位道歉。这单给你们免单，免单就完了
，我要求精神赔偿。我们要赔偿。蜘蛛钉子，你们看啊，蜘蛛钉子来了。我别脸脸不要脸！我敢拿我的人格担保，这个钉子绝对不是我们店里的，是你们俩栽赃陷害、胡搅蛮缠。我现在要求你们立刻离开我的店，爱干嘛干嘛去。走就走，走！你们这家黑店，蜘蛛钉子来，我要曝光你们，要曝光也曝光你们。小心啊，你们啊，小心蜘蛛钉子来了。走。抱歉大家。请坐，不好意思，抱歉，抱歉，抱歉，请坐这两天店里太冷清了，我总觉得哪儿不对劲。小欧，你快看看，咱们店突然出现好多差评，我看这些人都是刚注册的新用户，明显是有人在故意黑咱们。我把截图发你了啊。一定是有人看咱们店里生意好，眼红报复。那天小欧姐还被锁到了店里面，我去找人拆了锁才开的门。其实我这几天晚上都有接到骚扰电话，对方问我是不是姬小欧，然后就把电话给挂了。我再打过去，对方就关机了。是同一个人吗？不是。最近店里怪事儿一件接一件，肯定是蓄意报复。你们是不是得罪什么人了？没有啊。上次有两个客人硬说在我们蛋糕里面吃出了钉子，那一看就是他们自己放进去的。我们就说了他们两句，也不至于闹这么大的动静啊。我觉得咱们还是报警吧。现在没有任何证据，报警没有意义。除非我们能抓个现行。怎么抓？我们可以在店外比较隐秘的地方装一个摄像头。如果这帮人再来骚扰的话，我们可以把这个录像交给警方，这样警方就可以立案侦查。好主意，姐，如果你不介意的话，这两天我可以搬来店里住。不用了，就你这小身板，你来了我还得照顾你。那我也是男孩啊。现在事情还没有查清楚。有战役在，遇到什么事儿也能有个照应啊。那行吧
，因为从利川回来之后，严谨对你忽冷忽热的。战宇是怎么看待他的行为的？他当然是替我生气。赵天辉，你今天是为了战宇的案子来的，为什么一直盯着我、战宇、严谨三个人的关系问来问去？你到底想知道些什么？严谨也在死者的关系网内啊，我调查他，这很正常啊。你怀疑严谨？现在案件还在初步调查阶段，我们没有怀疑任何人。但是，只要是跟战宇有关系的人，我都要一一排查的。我炖了点汤，把它喝了吧。好，不用动。为了我，差点连命都没了。喂你点汤，没什么的。伤口很疼吧？没什么事儿，躺个两天应该就好了。你最后得罪了什么人吗？段哥的仇家不少，但是我没想到他们竟然会追到这边来。人我已经让伟子去查了，所以你不用担心，这两天好好养伤就行。今天连累你了。嗨，哪儿的话？家里人打来的，我现在这个样，还是不要让他们知道比较好。嗯醒了，起来喝点汤。哎，公司里有那么多事儿等着你处理，你还过来找我？这算什么呀？要不是你，我现在人都不知道在哪儿呢。嗯，小心烫啊。好喝。我去开门。东西先放下吧，喝点水吧。严谨呢？还睡觉呢？已经醒了。药买了吗？在包里。喏、no。哎，刘总来了。梅姐刚煲的汤特好喝，我给你尝一碗。严总恢复的不错呀、啊。嗨，那还得感谢刘总及时往这儿送药啊。先换药吧。你好，我来吧。哎呦，你轻点儿。这换药啊，讲究稳准狠，下手轻了反而处理不好。人抓着了吗？还没。你的人都是干什么吃的呀？我怀疑开枪的人不是咱们的仇家。这会是谁啊？是谁我现在不清楚，但我敢肯定的是，这事儿是事先安排好的。
，什么意思？把话说清楚。第一，我的人把梨园整个翻了个遍，一点蛛丝马迹都没发现。我还暗查了红石帮和陆万金那几个仇家，都没听说他们派人找我们的麻烦。第二。通过子弹可以断定，这把枪是射程在八百米以内的中口径狙击步枪，精准度极高啊！所以对方如果真心想要报复，完全可以一枪命中。为什么他第二枪才射向了梅姐？枪，是不是有意在引起某个人的注意啊？第三，段哥忌日当天，严总归是神差的出现在墓地，却恰恰在那天发生了意外，还让严总受了伤，会不会有点太巧合了？刘总。咱俩相处了这么久，看来您还是不信任我呀。这些，都是我做武警和缉毒警那些年获得的勋章，大概十几二十处吧，具体的我也记不清了。我印象最深的一处，是我身为缉毒警执行最后一次任务时。被毒贩击中了胸部，子弹击穿了我的护甲，离心脏只有零点几公分，我庆幸的捡回了一条命，但我的好兄弟在那一回的行动当中牺牲了。后来我就退伍经商，原因只有一个，我怕死，因为我太知道了活下来有多么不容易。什么把子弹留给我，活着才是王道。刘总，如果你是我的话，你会拿自己的性命开玩笑吗？你不是没死吗？怎么说话呢？严姐为了我们差点把命都丢了，你怎么还能胡思乱想、胡说八道呢？还不赶紧道歉？严总。别急，我这不是也在分析一种可能性吗？是吧？你放心，开枪的这个人，我掘地三尺也要把他挖出来。天天有骚扰电话，也不知道哪个王八蛋天天盯着我。公司还有事儿，我先走了喂，小王，你这两天死哪儿去了？别提了，我在外地呢，最近公司出了一点事儿。你干嘛撅着嗓子说话？发生什么事了吗？我这跟客户在谈事儿呢，在洗手间给你打个电话。美姐，吃饭了？我先不跟你说了啊，回头打给你。这菜一看就是有故事的女人才做得出来的。什么有故事？啊？好几年没下厨了，凑合吃吧。这好菜不配上好酒，受不过去啊。你不能喝酒。没事，少喝一点
既然要喝酒，那第一杯我先敬你吧。铁伟子跟你说声对不起，今天他说的话确实有点过了。他这么做也是为你着想，我理解。他疑心重呢，是因为以前吃过不少的亏。但是话说回来，这些年要不是有他护着我，估计我早就被段哥的仇家给做了。刘伟他对你什么情感，我一早就看出来了。虽说啊，他是一个超人，但他对你真的是细致入微。你就从来都没考虑过他吗？他怎么对我，我管不着。但是我对他，只能是兄弟。毕竟我们两个中间隔着一个断隔。虽然他已经不在了，但是这辈子，刘伟都得管我叫大嫂。看来刘伟还真是一个重情重义的男人。其实我跟他。在生意的经营上面有很多不太一样的观念。我呢，是觉着只要能把眼前的生意做好就行了。但是刘伟什么钱都想赚，有时候还觉得应该干几票更大的。来。来吧，吃点菜，要不然都凉了。好，尝尝这个。嗯，这个排骨还是之前段哥教我做的呢。嗯，这手艺真不错。这段哥都这种地位了，还下厨做饭、啊。刚混社会的时候做过几年厨子，后来虽然过上了打打杀杀的日子，但是只要有时间。他还是会回家做菜吃的，铁汉柔情。看过电影《甜蜜蜜》吗？嗯。其实我跟段哥，挺像电影里边的李翘和豹哥的。我老家是吉林延边的，父母都是农民。十六岁的时候，我就一个人到了哈尔滨。在洗浴中心里面做事儿，按摩的。去那儿的男的，大多都挺粗暴无礼的，有的时候还经常会对你动手动脚。但是段哥不太一样，来的时候总会点我去给他服务。还会跟我聊天，给我讲故事。走的时候，还会给我很多小费。我记得有一次，有一个男的，因为我跟段哥杠上了，结果段哥当场就把那个男的捅了个半死。那个时候我才知道，原来他是混黑社会的。还是个不小的头目，但我还是爱上他了。段哥后来也跟我说，其实他第一次见我的时候就喜欢上我了，觉得我跟别的女孩不一样，虽然脾气很臭，但是人很真。后来，你就嫁给段哥了吗？没有。算命的说段哥不能结婚，我也无所谓啊。结婚不结婚又能怎么样呢？反正不是已经打定了主意要做他一辈子女人了吗？其实，在东北那些年的日子，过得挺提心吊胆的。但是，我觉着跟段哥在一起的每一分钟
，都挺温暖的。那是为什么？你从东北搬到里院来？丹哥死了以后，他手底下人不服我，是刘伟拼了命扶我上位的，不但巩固了势力。而且还替段哥报了仇，生意也让他做得红红火火。可能是因为段哥的关系吧，我就不想再在东北待了，想找一个一年四季都有花有草的地方，假装有温暖的地方，所以就带着他来了这儿。但是我也没想到，竟然在这儿遇见了你。其实，有时候你跟段哥挺像的，梅姐，咱们俩能相遇，真的是一种缘分。真心的，想要好好珍惜你。得了吧！刚开始接触你的时候，你可是对我视而不见啊！身边美女一直环绕着，怎么可能会看上我这个老女人？我说实话。开始，我我对你的情感，我自己真的也不确定。但刚才听完你跟段哥的故事，你到现在都没有忘记他，这说明你是个重情重义的女人。我知道，我肯定比不了段哥在你心里的位置，就认了。但我从来没有在意过你的年纪。我还真挺喜欢有故事的女人，为有故事的人。为了尽快打通小美人这层关系，我不断撩动她的芳心。但我考虑到小欧的感受，始终与小美人在身体上保持距离。但我最最担心的事，还是发生了。我去开门。来了，严姐，有人找你。金老板，你怎么来了？你们先聊，我去看看他季老板是你朋友，我要说是红颜知己的话，你会不会生气啊？那到底是还是不是呢？你不也老说我身边总是有美女环绕吗？但难免会遇到那么几个自以为是的。嗯，这两个菜应该够你吃的了，这个留着下回再做吧。你的伤也稳定的差不多了，我先回公司。真生气了？没有，确实有一些事情需要去处理。那我送你回去。不用。那你慢点啊。我很了解小美人，她表面越是不动声色，内心就越是风起云涌。我越来越后悔，把小欧卷起来。什么蛋糕里边有个钉子啊？吃到一半吃出这么尖的东西，还要不要人活呀、啊？我们的食品卫。
卫生一直是达标的，以前也没有出现过这种问题。在你们这里吃蛋糕吃出钉子来了，你还有理了？我们要赔偿。我敢拿我的人格担保，这钉子绝对不是我们店里的，是你们俩栽赃陷害、胡搅蛮缠。我现在要求你们立刻离开我的店，爱干嘛干嘛去。等着。我报过你们，小欧，你快看看，咱们店突然出现好多差评，明显是有人在故意黑咱们。会不会是上次那两个顾客搞的鬼？其实这几天晚上我都有接到骚扰电话，对方问我是不是姬小欧，然后就把电话给挂了。我再打过去，对方就关机了。姐，如果你不介意的话，这两天我可以搬来店里住。不用了，就你这小身板，你来了我还得照顾你。那我也是男孩啊。现在事情还没有查清楚，有战役在，遇到什么事儿，你能有照应啊？那行吧。嗯、味道不错，你们食堂自己包的吗？你口口声声跟我说，希望我提供线索，协助你们破案。我怎么觉得，你还在怀疑是我杀了战宇？你在努力寻找我的杀人动机。你不停的追问我纪晓欧跟战宇之间的关系。你该不会是怀疑，我是因为感情问题杀了战宇？你想多了，我就是想了解一下啊，死者平时的一些情况，而且我也没有任何证据，证明你就是杀害战宇的凶手啊，所以你千万别想太多，你就把你跟战宇之间的事情交代清楚就行了，啊，我明白。不过，你刚才那些小动作，把自己给出卖了。不如这样吧，咱们俩干脆直接一点。你的眼。
去讨白酒。